Kenya uingie beleza kuimba na sio kwa nyingine ambazo zilikuwa pale kanisani ni kitu gani maana pale kuna vikundi vingi. Yeah. Nini kilikupelekea ku, kuungana na Ebenezer? <laughs> Niliona wao watakuwa ni moja ya sababu ya kunisapoti mimi okay. na nilipenda tu hivyo. Ulipenda hivyo. Ambacho kilitoka moyoni mwangu kupenda hii kwa ya Ebenezer kanisapoti kutoka hapa paka hapa. F28 hiyo. Kipindi kile Ebenezer umetoa albamu yao baada ya hapo wakapata ajali na wao ulikuwa kwenye list hiyo. Yes, nilikwepo. Unaweza kutusimulia jinsi ilivyokuwa? Unajua si vibaya maana watu wengi walikuwa sikia Ebenezer alipata ajali na nini na nini. Hivi ilikuwa kuaje na ilikuwa ni wapi kwa sababu wewe ni shuhuda, unaweza kutuambia kwa mtu ambaye anasikiliza sasa hivi. Nirudisha mahali ambapo sitaki tena kufikiria. Right, na pole sana. Uh -huh. Hivyo. Ah, Pendo Julius ni mwimbaji wa namna gani ama huduma yako imelenga katika eneo lipi? Eneo la en, yani huduma yangu imelenga mm. kutumikia Mungu zaidi na zaidi. Okay. Na hivi Fabian mm. Mimi ni chukizi tuseme kuwa na bendi kama hii. Uh -huh. Yaani ndio mwanzo. Kwa ah. namshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ananisaidia kutunga nyimbo ah. na kufika mahali hapa nilipo. Lakini si kwamba hapa nilipofika sasa ndio mwisho. Mm. Lakini nahitaji kufika mbali zaidi. Mbali zaidi. Yes. Sasa utafikaje mbali zaidi kama hujataka kufika mbali? Ama unataka kufika mbali? Yaani mimi nataka kufika mbali na ndio maono yangu na ndio kitu ninachokisikia kutoka moyoni mwangu. Ah. Miaka miwili jeo so, sio sio pendo huyu tena ambaye yani nimekuja hivi. Nitakuwa nimesikiliza <laughs> kazi yako baadhi ya nyimbo zako nyimbo ni nzuri na hata hapa nikisoma message wewe unasema anaimba vizuri sana ajasema ni nani anasema mimi nimependa huo wimbo ni mwimbaji gani wewe unasema nimependa uimbaji wake unaona watu wanakuelewa unadhani kwa nini watu wanakuelewa ni kutokana na nyimbo kuwa nzuri za kuagusa ama ni jina kupenda jina linaloitwa pendo unajua pendo maana yake upendo na nini na nini wanavipenda <laughs> na mimi ni neema ya Mungu tu pamoja Kuna wimbo mmoja unaitwa ule wa ndugu zetu kule wa wanaitwa unaitwaje Gonswi? Gonswi Calvary. Eh, Gonswi Calvary. Ulikuwa na kwenye ule wimbo? <laughs> na mimi pale Calvary yote haikuisha. Okay. Mapokeo ya huu wimbo maana unakuwa na wimba maeneo mengi ambao huenda hawajui kikuria na nini. Wanakuwa baadaye unawatafsiria ama huwa wanajichanganya mle mle tu basi baadaye ni mziki umepigwa basi maisha yanakwenda. <laughs> Kwa kabla sijaanza kuimba unatoa tafsiri. Yes, naanza. Ali yote yalikwisha. Kwa hivyo mm. wanakuwa na utayari wa kupokea hivyo hicho kitu. Alright. Yes. Msikilizaji niko na pendo Julius Mundani, mwanadada ambaye mimi simuiti chipkizi ni upcoming unajua kuna tofauti kati ya underground ambao ndio tunasema chipkizi lakini kuna wale ambao ni upcoming wale ambao wameonyesha taa kwamba kuna kitu ambacho wanacho tayari unajua mtu akifikia hatua ameenda studio amerekodi album ya audio amatengeneza album ya video so sio so, so, so chipkizi anakuwa amepiga hatua kutoka kwenye uchipkizi ameingia kwenye sehemu tunaita upcoming yani anakuja yani anakuja anahitaji support ya watanzania pia sasa pendo album yako imekamilika yes unaizungumzia album yako kwenye nyimbo zote umezitunga wewe ama kuna mtu amekusaidia na je katika uzito wa album waliosikiliza watu wanasemaje imekaa vizuri. Iko vizuri. Yes. Iko vizuri sana. Mm. Na katika nyimbo zote 12, wewe ni nyimbo ngapi ambazo kati hizo nyimbo ukizimba? Mm. Ah, unajisikia hapa. <laughs> hapa. Adari. <laughs> Gons Karibari. kwa sababu ni lugha yako. Yeah. Kwa kuna watu wanasema wakuria sio waimbaji. Hivi ni kweli wakuria sio waimbaji? <laughs> Eti hawana hawana majina makubwa sana hivi. <laughs> Eti wamezoea tukuchunga ngombe na nini na nini. Ha, ni, na ni kweli? Mini, na mimi ukishaogoka. Eh. Mambo yote yanawezekana kwa Yesu. Okay. Na tunayaweza mambo yote kwa Yesu atia nguvu. Haya. Sasa mipango yako iliyopo baada ya kukamilisha album ya audio na video ni nini sasa? Mm, sasa hivi ninajipanga tu kuzindua hii kazi. Mm -hmm. Lakini nikikaribia nita utasema nitasema lakini mipango imekwisha kuanza ile chini chini yeah. ile wanasema mipango mipango <laughs> anasema Fabian huyo dada ni ndugu yangu sana Mungu amtie um, nguvu anafanya kazi nzuri anaitwa Obadia Agustini kutoka mwananchi anasema hivyo <laughs> bana amesema mimba peke yake mama Frank kutoka Nyanshana anasema mwimbaji yuko vizuri sana 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 mama Frank pia huyu anasema huo wimbo wa kikuria jamani unanigusaga sana Debora pande za pasi asia sana sana huyo mkuria mwenzako huyo bana Isaac 
kifunguo kutoka mali ya kwimba anasema kwa nini waimbaji wanapokuwa kwenye mahojiano unapenda kuongea kiingereza <laughs> na sisi watu wa vijijini tuwaeleweje <laughs> Ebana mimi nadhani sasa hivi kila mtanzania ana, anaweza kusikia lugha kama tunaweza kusikia nyimbo za wazulu kule wa South Africa tusielewe maana halisi unasikia maneno tu lakini una, unafuata kwa hiyo muda mwingine bana mazoea nayo na tabu lakini tujitahidi kubadilika kuweza kufanya vizuri Isaac lakini tunajua unasikia kile ambacho tunazungumza kwa hiyo pendo watu wa mwanzo wanakusikiliza Tanzania na kusikiliza duniani kote sasa hivi kupitia mtandaoni wanakusikiliza kitu gani ungepewa nafasi ya kuzungumza maneno matatu ambayo ungependa kuzungumza ni yapi mimi napenda wa Tanzania wanipokie, wapokee hizi nyimbo ambazo Mungu amenisaidia kuziweza kuzimba. Nina naomba sana wa Tanzania mzipokie na cha kwanza hicho. Cha pili. Naomba sana wa Tanzania waniombe maana nimebeba maono makubwa kwa hivyo kuyafikisha siwezi. Nahitaji maombi yao sana sana sana. Amen. Tatu ya tatu ninaomba support yao. Support yao. Siwezi kupeleka injili peke yangu. E bana eh. Hey. Yeah. Okay. Uh, katika uimbaji wote ama katika kazi yote kuna mtu ambaye anakusababisha wewe kutia mwashawasha kufanya kile kitu. Hmm. Ni waimbaji wapi ambao wewe wanakugusa sana? Nataka unipe list ya waimbaji watatu. Tunaanza na nafasi ya tatu mpaka nafasi ya kwanza. Najua wapo wengi lakini nataka list waimbaji hao okay. watatu. Tuanze na namba tatu ambaye anakugusaga sana unapomsikia. Angel Benali. 3 huyo namba 3 huyo namba 2 Martha Mwipaja. Namba 2 namba 1. Mm-hmm. Haya bana list ya Pendo Julius waimbaji watatu ambao wanamgusa sana katika huduma ingawa ni wengi. Watatu ni Angel Bernard, wa pili ni Martha Mwaipaja wa kwanza anaitwa Ambwene Mwesongwe kama watu wanakuhitaji kwenye huduma na taratibu zote wanakupataje? Namba yangu nafikiri unahitajaga sana. Yeah, eh, mwirudio mwenyewe inakuwa na upako zaidi. <laughs> Rudia tena. 07 Tairudia mimi kwa uzito zaidi 0757 Kama ulikuwa unahitaji kuzungumza naye, kumwambia hongera, lini unazindua ili upate taarifa na taratibu zote, maandalizi yanakwendaje na nini? 0757 Sun sun sun, si ndio hivyo? Yes. Atapatikana muda si mrefu sana. Pendo tunamaliza maliza unawaambiaje watu wa Mwanza kabla ya kuja kucheza ngoma yako nyingine ambayo ipo kwenye playlist ya leo? Nawapenda. Unawapenda. Yeah. Nikupa nafasi ya kuchagua nyimbo hizi mbili, mmoja kati ya hizo nicheze wipi? <laughs> Wimbo wa Gonsi, Kalivali na Roho. Nicheze wimbo gani? <laughs> Cheza <zote. laughs> Aya bana sasa mimi nafanyaje? Ngoja nianze na kwanza huyu unajua ndugu zangu wa kuria mnakuwa mna, mna enjoy sana kusikiliza. Wimbo unaitwa Gonsi Karivari kutoka kwa Kependo Julius. Ndio tunamaliza naye hivyo kwa sasa hivi huwa wakati mzuri sana nitakapokuja ni uh, wimbo uh, gani kati ya hizi zitakuwa ni wimbo mkali kwenye kipengele cha wimbo mkali wa siku.